السلام علیکم دوستو میں ہوں عدنان وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں آل ان ون عدنان چینل دوستو عربی کا ایک معقولہ ہے کہ عشق اپنے سوا ہر شے کو جلا کے راک کر دیتا ہے آج کی ویڈیو کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے آخری تین دن کے لمحات کا بیان اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے وہ عشق سے لبریز جذبات و مناظر ہیں جنہیں سن کر آپ کے دلوں میں عشق رسول کی شمع ضرور روشن ہوگی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ کو ایک بار پھر یاد کرواتے چلیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے گھنٹی کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف وصال سے تین روز قبل جب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو تمام ازواج متحرات جمع ہو گئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ کے ہاں گزار لوں سب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو اجازت ہے پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے بڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ محمونہ پاک کے حجرہ سے سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ کی طرف لے جانے لگے اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش لگ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہرا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا اور فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑا اور اسی کو چیرہ اقدس پر پھیرنے لگی کیونکہ نبی پاک کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ ہے مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا علیہ السلاۃ والسلام سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا لا الہ الا اللہ بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں اسی اسنا میں مسجد کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا نبی پاک نے دریافت فرمایا یہ کیسی آوازیں ہیں عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سات مشکیزے پانی کے بہائے گئے تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات یہ تھے فرمایا اے لوگو شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول پھر ارشاد فرمایا تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے خدا کی قسم گویا کہ میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا پھر مزید ارشاد فرمایا اے لوگو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو پھر فرمایا اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں اے لوگو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے تو اس بندے نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا حالانکہ اس سے مراد ان کی اپنی ذات مبارک تھی جب کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریا کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قطع کر کے پکارنے لگے ہمارے باپ دادا آپ پر قربان ہماری مائیں آپ پر قربان ہمارے بچے آپ پر قربان ہمارے مال و دولت آپ پر قربان روتے جاتے اور یہی الفاظ دہراتے جاتے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی پاک کی بات کیسے قطع کر دی 
اس پر نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا اے لوگو ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو سوائے ابو بکر کے اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا اس کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا اللہ تمہیں ٹھکانہ دے تمہاری حفاظت فرمائے تمہاری مدد کرے تمہاری تائید کرے اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگوں قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا اسی اسنا میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے چنانچہ سیدہ عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں کہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک میں گئی وہ میرا لو آپ تھا اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وسال سے قبل میرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب دہن یکجا کر دیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی حضرت فاطمہ تشریف لاتی حضور پاک ان کے ماتھے پر بوسا دیتے تھے حضور پاک نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگی انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگیں حضور پاک کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا سیدہ فرمانے لگیں کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں جس پر میں رو دی جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی جس پر میں خوش ہو گئی سجدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ پھر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے میں اللہ کی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں سجدہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف بار آبی چاہتے ہیں آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی آپ علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا جبریل اسے آنے دو ملک الموت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیہ کا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحان و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں فرمایا مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے ملک الموت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح اے محمد بن عبداللہ کی روح اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو جا راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں سعید عائشہ فرماتی ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی ادھر علی کرم اللہ وج الکریم جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ کے پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار کسی نے کہا کہ رسول پاک وفات پا گئے ہیں 
میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے موسا اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے وہ لوٹ آئیں گے اب جو وفات کی خبر اس طرح اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی آپ حجر نبوی میں داخل ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے اور کہہ رہے تھے وا خلیلہ وا صفیہ وا حبیبہ وا نبیہ ہائے میرا پیارا دوست ہائے میرا مخلص ساتھی ہائے میرا محبوب ہائے میرا نبی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ پاکیزہ جیے اور آپ پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق باہر آئے اور خطبہ دیا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن رکھے کہ آپ کا وصال ہو گیا اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اسے موت نہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی پاک کے چہرہ انور پر مٹی ڈالو پھر کہنے لگی ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے دوستو آج کی ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تمام سننے والوں کو دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع جل اٹھے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ